तो ध्यान दो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एनसीआरटी के सॉल्यूशन को करेंगे तो एनसीआरटी का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम लोग करेंगे और उसके बाद अलग बुक से हम भी हम लोग नोमेरिकल्स करेंगे अभी तक जो थ्योरी बताए गए हैं उन्हें कंप्लीट वीडियोज में ध्यान से देखेंगे तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल समझ में आ जाएगा तो ध्यान दो बच्चों 3.5 है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है वह 100 ओम दिया हुआ है और और बच्चों 100 और कुछ टेम्परेचर पर मतलब टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है बाबू वह दिया है वन वन सेवन ओम अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशियंट वह दिया है वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस फोर पर डिग्री सेल्सियस तो यही टी हम लोगों को निकालना है तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशियंट दिया है तो टी निकालना है देखो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्या है कि इनिशियली रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम बाद में रेजिस्टेंस 117 ओम दिया है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस ट्वेंटी हो गया अल्फा दिया हुआ है तो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख देंगे आर टी के जगह पे वन वन सेवन हंड्रेड वन प्लस अल्फा वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस फोर और यहाँ टी माइनस ट्वेंटी सेवन हम लोग लिख देंगे तो लिखेंगे वन वन सेवन हंड्रेड प्लस वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस टू टी माइनस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हंड्रेड और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पॉवर माइनस टू बन जाएगा यहां से 100 माइनस हो जाएगा बच्चों 1.7 पॉइंट सेवन टेन टू दी पॉवर माइनस टू टी माइनस ट्वेंटी सेवन यहां आ गया सेवनटीन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सेवन टेन टू दी पॉवर माइनस टू टी माइनस ट्वेंटी सेवन इसको कैंसिल करोगे तो 10 बार में कट जाएगा या ऊपर जाएगा तो टेन का स्क्वायर टी माइनस ट्वेंटी सेवन तो एक हजार हो गया तो टी बराबर एक हजार सताइस डिग्री सेल्सियस या बच्चों टेम्परेचर मेरा निकल गया तो यही हमें पता करना था थ्री पॉइंट सिक्स दिया है बच्चों कि एक लेंथ है कंडक्टर का पंद्रह मीटर क्रोसेक्शनल एरिया दिया हुआ है सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन मीटर स्क्वायर रजिस्टेंस दिया है बच्चों फाइव ओम तो रजिस्टिविटी रो हमें बताना है तो आर बराबर रो एल बाई ए तो बच्चों तुम जानते हो गे आर के जगह फाइव लिख दिया गया रो एल के जगह फिफ्टीन सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन तो कैंसिल करो तो थ्री थ्री से कैंसिल करो टू तो रो आ गया टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन ओम मीटर फिर आगे बच्चों क्वेश्चन है 3.7 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है शुरुआती रेजिस्टेंस 2.1 ओम दिया हुआ है और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है वह 2.7 ओम दिया हुआ है तो अल्फा बताना है हम लोग तो फॉर्मूला तुम जानते हो गे आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी यहां पे लिखेंगे टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव तो यहां पे आ गया टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट वन वन प्लस अल्फा सेवेंटी टू पॉइंट फाइव आगे सोल्व करोगे तो अल्फा सोल्व कर लोगे तो इस तरह के आसान नोमेरिकल्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नोमेरिकल होते हैं इसे बच्चों नोट करोगे तुम 
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.8 दिया हुआ है कि एक हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम 230 हंड्रेड पर हम उसको वर्क कर रहे हैं इनिशियली करंट बराबर शुरुआत में करंट जो है वह 3.2 पॉइंट दिया हुआ है कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद स्टेडी करंट हो जा रहा है कुछ देर के बाद वोल्टेज तो उतना ही रह रहा है और करंट का वैल्यू बदल कर टू पॉइंट हो जा रहा है तो बताना है अल्फा के जगह पर दिया गया है 1.7 पॉइंट सेवन टेन टू दी पावर माइनस फोर पर डिग्री सेल्सियस तो हम लोगों को बताना है क्या कि क्या होगा स्टेडी टेम्परेचर शुरुआत में शुरुआत में बच्चों मेरा रूम टेम्परेचर है इनिशियली सताइस डिग्री सेल्सियस और बाद में स्टेडी करंट के लिए टेम्परेचर है टी यही टी हमें निकालना है मान लो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं टू थर्टी वोल्ट पर शुरुआत में करंट सताइस डिग्री सेल्सियस पर इतना है तो शुरू में रजिस्टेंस हो गया वोल्टेज बाई करेंट तो टू थर्टी बाई थ्री पॉइंट टू ओम बाद में कितना डिग्री सेल्सियस पे तो सताइस डिग्री सेल्सियस पे बाद में रेजिस्टेंस 230 थर्टी बाई टू ओम हो जा रहा है टी डिग्री सेल्सियस पे यही टी हमें निकालना है तो हम लिखेंगे बच्चों आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तो आर टी के जगह 230 थर्टी बाई टू पॉइंट एट टू थर्टी बाई थ्री पॉइंट टू वन प्लस वन पॉइंट सेवन टेन टू दी पावर माइनस फोर टी माइनस ट्वेंटी सेवन इसको कैंसिल करो कैंसिल करेंगे तो आएगा थर्टी टू बाई ट्वेंटी एट इसको इधर कर दिए माइनस वन वन पॉइंट सेवन टेन टू दी पावर फोर इतना लिख देंगे बच्चों इसको सोल्व करोगे तो फोर बाई थ्री तो वन बाई थ्री वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर टी माइनस ट्वेंटी सेवन यहां से बच्चों आ जाएगा अगर इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस बात को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं फोर बाई थ्री में से वन माइनस हुआ तो आ गया वन बाई थ्री यह सभी नीचे डिवाइड हो गया तो टी माइनस ट्वेंटी सेवन बराबर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा टेन टू दी पावर फोर और नीचे आ जाएगा फाइव पॉइंट वन इस तरह से तो यही टी का बच्चों यही टी का वैल्यू आ जाएगा प्लस ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इस तरह के नोमेरिकल्स आसान नोमेरिकल्स होते हैं बच्चों देखो टफ नोमेरिकल एनसीआरटी में क्या रहेगा फॉर्मूला बेस्ड नोमेरिकल रहता है सताइस डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस पता है टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस पता है अल्फा का वैल्यू दिया है यह फॉर्मूला होता है तुम लोग को बताए हैं और इसी में से टी एक अनोन वैल्यू है वह हम लोग को निकाल देना है थ्री पॉइंट नाइन जो है वह पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं इसलिए ध्यान देना बच्चों उसको देख लेना क्वेश्चन है एक मीटर ब्रिज वायर है मीटर ब्रिज वायर में इस तरह मीटर ब्रिज वायर में कॉपर स्ट्रिप के मदद से हम लोग एक मीटर ब्रिज वायर है ए बी ए बी एक मीटर ब्रिज वायर है यहां पर एक वाई रेजिस्टेंस है वाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 12.5 ओम है और एक एक्स रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें पता करना है बैलेंस पॉइंट जो है बैलेंस पॉइंट जो गैल्वेनोमीटर लगा के बैलेंस पॉइंट यहाँ पे 39.5 सेंटीमीटर है तो इधर 60.5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि मीटर बीच का लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है अब इस एक्स को निकालना है तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो x बाई वाई बराबर होता है 39.5 नाइन पॉइंट अब यहां से x बराबर x बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फाइव बाई सिक्सटी पॉइंट फाइव यहां से कैलकुलेट करके x सोल्व कर लोगे तो कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं बच्चों इजी सा सवाल है बैल मीटर बीच में इतना बाई इतना एल वन बाई एल टू के बराबर होता है यही मीटर बीच यहाँ बैलेंस पॉइंट होता है 
तो कह रहा बैलेंस पॉइंट मिला जब ए से हम 39.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं तो इधर डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो 60.5 सेंटीमीटर हो जाएगा उसके आधार पर हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है बच्चों कि एक बैटरी है जिसका ई एम वोल्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट फाइव ओम है इस सेल को इस सेल को 120 वोल्ट के सप्लाई से 120 वोल्ट के सप्लाई से हम चार्ज कर रहे हैं करंट देखिए 120 वोल्ट के सप्लाई से हम इसे चार्ज कर रहे हैं और सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बराबर 15.5 ओम ओम लगाए हैं कर एक स्टोरेज बैटरी है है जिसका EMF 8 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है उसको एक 120 वोल्ट के चार्जर से हम चार्ज कर रहे हैं कोई भी सेल चार्ज कब होता है जब उसमें करंट आता है जब सेल से करंट निकलता है तो वह डिस्चार्ज होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर चार्जर लगा के इसे हम चार्ज कर रहे हैं तो पहले इस पूरे सर्किट में नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा तो 120 वोल्ट का चार्जर है 8 वोल्ट रिड्यूस हो जा रहा है तो 112 वोल्ट आर इको वैलेंट कितना हो जाएगा इको वैलेंट रेजिस्टेंस तो साढ़े पंद्रह ओम का एक्सटर्नल लगाए हैं और पॉइंट ओम का इंटरनल है सोलह ओम तो करंट बराबर हो जाएगा नेट ईएमए जो नेट ईएमए बचा बाय आर क्यू वैलेंट तो एक सौ बारह बटा सोलह मतलब सात एम अब हमें पूछ क्या रहा है तो हमें पूछ रहा है कि वाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी तो टर्मिनल वोल्टेज वोल्टेज ऑफ बैटरी जो होगा भी बराबर E माइनस आई आर होता है डिस्चार्जिंग के केस में और E प्लस आई आर होता है चार्जिंग के केस में पीछे वीडियो जो अपलोड किया हुआ होगा अगर किसी सेल से करंट निकल रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज E माइनस आई आर होता है और सेल में करंट आ रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज E प्लस आई आर आता है E के जगह पर बच्चों आठ है आर के जगह आई के जगह सात और वन बाई सोल्व करोगे तो सेल साढ़े इलेवन इलेवन पॉइंट फाइव वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज एक सेल या बैटरी जो कहो आएगा तो यह देखो मीटर ब्रिज वाला नोमेरिकल तो बहुत आसान नोमेरिकल है या किसी भी चार्जिंग सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर होता है जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जर लगाए हैं एक सौ बीस वोल्ट का सेल ड्रॉप करेगा वोल्टेज मेरा आठ वोल्ट का यह दिया हुआ है एनसीआरटी के बुक को लेकर बैठना और सभी नोमेरिकल्स को बनाते जाना क्वेश्चन लिखने में वीडियो बहुत बड़ा बनने लगेगा और बड़ा बनने के साथ साथ बच्चों उसके साथ साथ हम कम क्वेश्चन भी बना पाएंगे तो बुक तुम्हारे पास मौजूद होगा उसको देख के पढ़ते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाओगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन है ट्वेल्व कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें ईएमएफ ऑफ सेल एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें ईएमएफ ऑफ सेल 1.25 पॉइंट वोल्ट लिए तो बैलेंस पॉइंट आया 35 सेंटीमीटर जब सेल लिए नया सेल लिए जिसका ईएमएफ एम ई था तो बैलेंस पॉइंट आया 63 सेंटीमीटर तो बताना है कि ईएमएफ एम ई बराबर क्या होगा देखो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल भी प्रोपोर्शनल एल मतलब ई वन बाई ई टू बराबर एल वन बाई एल टू पर काम करता है दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग होता है और उसमें यह रिलेशन होता है बच्चों याद रखना एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.25 है और एक सेल ईएमएफ निकालना है यहाँ थर्टी फाइव बाई सिक्सटी थ्री फाइव बाई नाइन आ गया तो ईएमएफ बराबर आया 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू नाइन बाई फाइव काटोगे इसको तो आ जाएगा पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा पॉइंट टू फाइव करेंगे टू पॉइंट टू फाइव वोल्ट मेरा नया सेल का ई एम एफ आ जाएगा बच्चों 
क्वेश्चन नंबर थर्टीन दिया हुआ है कि एक कॉपर वायर है जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर यूनिट वॉल्यूम दिया है लेंथ ऑफ वायर दिया है तीन मीटर एरिया ऑफ वायर दिया है टू इंटू टेन टू दी पॉवर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर करंट बह रहा है तीन एम्पियर का तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो बच्चों फॉर्मूला बेस्ड नोमेरिकल जो होता है वो बहुत ही आसान नोमेरिकल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है आई बाई एन ए थ्री बाई एन का वैल्यू पुट करेंगे एरिया का वैल्यू पुट करेंगे और फिर ई का वैल्यू पुट करेंगे या तुम्हारा मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करके निकल जाएगा तो किसी भी कंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू ही कंडक्टर को क्रॉस करता है तो कितना टाइम लगाएगा कंडक्टर को क्रॉस करने में तो टाइम बराबर होगा एल बाई वी डी एल मेरा लेंथ दिया हुआ है तीन मीटर और वी डी हम निकाल चुके हैं कैलकुलेट करके हम लोग पुट कर देंगे या तुम लोग को बोर्ड में इस तरह का नोमेरिकल इतना कैलकुलेशन का नहीं पूछता है इसलिए यह सब बातें बच्चों ध्यान रखना देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है बाबू कि छे सेल है छे सेल दिया हुआ है छे सेल दिया हुआ है छे सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ठीक सभी को सीरीज में जोड़ दिया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ तो ईएमएफ हर एक सेल का दो वोल्ट दिया है बाबू हर एक सेल का ईएमएफ दो वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट जीरो वन फाइव एक्सटर्नल एट पॉइंट फाइव ओम दिया हुआ है तो हमसे करंट डिमांड कर रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कैसे हम सवाल को बनाएंगे इस पर ध्यान दो बच्चों सीरीज में है तो करेंट बराबर होता है एन ई बटा में एन आर प्लस आर फॉर्मूला है बताए हैं एक सेल ई ई ई एन सेल होगा तो एन ई हो जाएगा आर 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 सब सीरीज में एन आर और एक एक्सेट्रा है आर तो सिक्स इंटू टू सिक्स इंटू पॉइंट जीरो वन फाइव प्लस एट पॉइंट फाइव तो आ गया ट्वेल्व यहाँ पे पॉइंट सिक्स जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन और 8.5 तो 12 बाई एट पॉइंट फाइव नाइन एम्पियर करेंट की वैल्यू आ गई फिर इसमें छोटे से एक नोमे जो और भी नोमेरिकल्स हैं अगला क्वेश्चन है जो 16 कि रेजिस्टेंस इक्वल दे दिया तो जो रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो रो एल बाई ए रो रो एल बाई बी इक्वल होगा बच्चों इससे हम लोग अगर कोई एक चीज इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा तो इससे हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं और अगर वॉल्यूम पता हो जाएगा तो मास भी पता कर सकते हैं इसको बच्चों नोट करते जाओगे खैर आगे का क्वेश्चन बनाकर हम तुम लोग को दिखा ही दे रहे हैं देखो क्या है सवाल सब नोट करते जाओगे नोट्स बनाते जाओगे तो ही बेनिफिट में आओगे बच्चों बोर्ड में नोमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसलिए हम नोमेरिकल्स को बता दे रहे हैं 16 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों कि दो वायर है इक्वल लेंथ है लेंथ इक्वल एरिया तुम्हारा अलग अलग है एक एल्यूमिनियम का है एक कॉपर का वायर है करेक्ट कौन हल्का होगा डेंसिटी रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम का दिया है रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम का दिया हुआ है इतना रेजिस्टिविटी कॉपर का दिया हुआ है इतना और रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर दिया है 2.7 और 8.9 तो कौन हल्का है मतलब किसका मास अधिक है कम है यह हम लोग को बताना है और इसके अलावा इक्वल रेजिस्टेंस दिया है इक्वल रेजिस्टेंस देखो जल्दी जल्दी बना देते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के दो वायर दिए हुए हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के दो वायर दिए हुए हैं 
और दोनों का लेंथ जो है बच्चों इक्वल है और रेजिस्टेंस भी इक्वल है रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बराबर दिया है तो रो एल बाई ए इसका ए वन नाम दे दे रहे हैं एरिया और इसका ए टू एरिया नाम दे देते हैं ठीक तो ए वन बाई ए टू बराबर होगा रो एल रो कॉपर ठीक तो यहां पे आ जाएगा 2.63 इतना 1.72 इतना 263 और 172 इतना वैल्यू आ जाएगा एरिया का मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कॉपर अगर हम देखेंगे हल्का और भारी कंपेयर करना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम किसका एल्यूमिनियम का बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसका बच्चों तो कॉपर का तो एल्यूमिनियम का डेंसिटी है 2.7 एरिया है ए वन और लेंथ है एल वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ लिखती है कॉपर का डेंसिटी है 8.9 एरिया है ए टू और लेंथ एल लेंथ बराबर बराबर दिया है तो 2.7 8.9 263 और 172 तो नीचे वाला का वैल्यू बड़ा है तो एक से छोटा हो जाएगा तो इससे पता चला कि मास ऑफ एल्यूमिनियम मास ऑफ कॉपर से कम होता है इसलिए यहां पे देखो रेजिस्टेंस बराबर करने से हमारा एरिया में रिलेशन आ गया डेंसिटी का रिलेशन दिया हुआ था लेंथ बराबर दिया था मास के लिए बस फॉर्मेट क्या है बच्चों तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ लेंथ बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा एरिया का रिलेशन पता चल गया डेंसिटी पहले से दिया है तो एल्यूमिनियम जो होता है वह कॉपर के तुलना में हल्का होता है यह बात हम जान गए नोट कर लो एनसीआरटी न्यूमेरिकल बनाने में कोई बड़ा बात नहीं है बच्चों ध्यान से बस नोमेरिकल किताब उठाना है ध्यान से एक अब नोमेरिकल बढ़ाते चल जाना है मेहनत करते जाना है सीखते चले जाओगे इसमें कुछ थ्योरी का प्रॉब्लम है हम चाहेंगे कि तुम लोग खुद से इसको बनाओ ध्यान दो एक 3.21 का नोमेरिकल का एक सेक्शन है वह बच्चों हम तुम लोग को सिखाते हैं बहुत ही ध्यान से बहुत ही मेहनत से इस क्वेश्चन में बच्चों सीखना क्वेश्चन क्या है इस तरह दिया हुआ है एक सर्किट एक सर्किट दिया हुआ इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है ठीक है डॉट 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 इस तरह इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी तक नेटवर्क आगे बढ़ते जा रहा है इस इस सब का रेजिस्टेंस वन ओम दिया है सब का रेजिस्टेंस वन ओम दिया है इसका आर इक्ट हम कैसे निकालेंगे यह हमें बताना है तो इस टर्मिनल के क्रॉस ए और बी मान लो टर्मिनल हो गया तो देखो फिगर समझोगे वन 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो इन्फिनिटी में से एक चीज कम कर दो मान लेते हैं लेट आर बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं वन 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 से आर को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं तो आर अगर मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ध्यान से बढ़िया से तो एक सेट कम भी कर दोगे देखो इन्फिनिटी में से देखो वन 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 ऐसे ऐसे करके चल रहा है तो एक चीज कम भी कर दोगे तो भी तो यह इन्फिनिटी होगा मतलब अगर पूरा का रेजिस्टेंस आर है तो इसमें से अगर हम वन 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 एक कम भी कर देंगे तो इधर जो बच्चा सबका आर ही बचेगा यहां पे हम लोग सबका आर लिख देंगे इन्फिनिटी नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालने का मेथड यही है बच्चों कि एक नेटवर्क दिया रहेगा इन्फिनिटी तक जाने के लिए 
वह एक फिक्स पैटर्न को जरूर फॉलो करेगा एक फिक्स पैटर्न को जरूर फॉलो करेगा जिसमें वन 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 इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसमें एक सेट कम करके बाकी को भी हम लोग आर ही मान लेंगे इन्फिनाइट में से एक कम भी हुआ तो इन्फिनाइट ही बच्चा यानी पूरा का अर्थ था तो कम भी कर दिए तो इन्फिनाइट ही है तो फिर भी आर ही रहेगा यानी अभी इसका भी आर ही है यह दोनों तो पैरल है पैरल में यहाँ पे वन है इसका हो जाएगा वन और यहाँ पैरल में है तो बच्चों आर इंटू वन आर प्लस वन पैरल में होता आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़ अब इस टोटल का आर को भले निकालेंगे तब तीनों सीरीज में है तो आ जाएगा आर बाई आर प्लस वन प्लस वन प्लस वन अब बराबर टोटल का भी क्या होगा तो पूरा का आर था एक कम भी कर दिए तो भी पूरा सेट का क्या रहा आर रहा तो यहां लिख देंगे आर टू आर प्लस टू बाई आर और यहां हो गया यहां गया आर प्लस टू आर सॉरी थ्री आर प्लस टू बराबर यहां आर प्लस वन आर स्क्वायर प्लस आर ठीक है तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू आर माइनस टू बराबर जीरो अब यहां पे एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का वैल्यू होगा आर बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर फोर ए सी बाई टू ए क्वाड्रेटिक याद होगा तो समझ जाओगे माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर यहां पे ए के जगह पे वन बी के जगह पे माइनस टू और सी के जगह पे माइनस टू और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस फोर ए और सी बी आई टू ए नीचे होता है तो यहां गया टू प्लस रूट ओवर ऊपर क्या आया फोर और यहां से आठ बारह आ गया बाई टू बारह को टू रूट थ्री लिख देंगे बाई टू वन प्लस रूट थ्री वन ठीक है यानी पूरा इस नेटवर्क का रजिस्टेंस वन प्लस रूट थ्री ओम होगा अब इसी नेटवर्क में ऐसे क्वेश्चन दिया है जो एनसीआरटी दिया है वह ऐसे दिया है बच्चों ऐसे दिया हुआ है डॉट 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 कि यहां पे दे दिया है बारह वोल्ट और पॉइंट फाइव ओम यहाँ पे बैटरी लगा दिया गया है तो टोटल वोल्टेज तो बारह वोल्ट रहा लेकिन आज को वेलेंट क्या रहा तो वन प्लस रूट थ्री प्लस पॉइंट फाइव वन प्लस वन पॉइंट सेवन थ्री प्लस पॉइंट फाइव ठीक है बच्चों इतना ओम रहा तो करेंट क्या होगा ई बटा आर इक्व वेलेंट से हम निकाल लेंगे तो आराम से बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा रिपीट करके देख लेना इनफाइनाइट का क्वेश्चन है तो वन 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 ऐसे एक नियम से चलेगा पूरा काम आर मान लिए तो एक चीज कम भी कर देंगे तो इतना बचा हुआ का भी आर रहेगा तो पूरा बचा हुआ की जगह आर लिख दिए अब इसका ही वेलेंट निकाले उसको भी आर के बराबर कर दिए अब आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में लगाकर हम आर इक्व वेलेंट को सोल्व कर दिए इसको बच्चों नोट कर लोगे ध्यान से मेहनत से पढ़ोगे तो जरूर हर एक क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर लोगे कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कि तुमको बहुत मुश्किल करेगा अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू टू दिया है कि एक सेल है जिसका वोल्टेज दो वोल्ट है और इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस पॉइंट फाइव फोर ओम है या एक पोटेंशियोमीटर वायर के साथ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के साथ कनेक्टेड है यहां पे कोई एक सेल लगा हुआ है एक सेल लगा हुआ है यहाँ पे 600 किलो ओम एक रेजिस्टेंस है यहाँ स्विच लगाएगा रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे गैलवेनोमीटर लगा के इस तरह कनेक्टेड है यानी इस सेल का हमें ईएमएफ निकालना है या तुम्हारा अरेजमेंट दिया हुआ है तो पहले इस सेल की जगह पर 
E के जगह पर 1.02 पॉइंट वोल्ट रखे तो बैलेंस पॉइंट मेरा 67.3 सेंटीमीटर मिला बाद में एक ईएमएफ ई डैश रखे तो बैलेंस पॉइंट मेरा 82.3 सेंटीमीटर मिला तो यह ई डैश निकालना है तो पढ़े हो बच्चों E बाई ई डैश बराबर एल वन बाई एल टू इससे तुम ई डैश निकाल सकते हो पहले इस सेल के जगह इतना बोल्ट रखे हैं तो बैलेंस पॉइंट इतना मिला इस सेल को हटा के कोई ई डैश रख दिए हैं तो बैलेंस पॉइंट इतना मिला तो इस ई डैश को निकालना है पोटेंशियो मीटर में नॉलेज दिए है इसमें कुछ छोटे सवाल है कि इस हाई रेजिस्टेंस का इस बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़े या कि नहीं तो जब बैलेंस पॉइंट बनता है तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होता है तो रेजिस्टेंस हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं है यह रेजिस्टेंस तो इसलिए लगाया जाता है कि जब थोड़ा इधर उधर हम घसकेंगे तो लार्ज डिफ्लेक्शन ना हो क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटा करेंट को डिटेक्ट करता है इस सेल के साथ एक रजिस्टेंस लगाने से यहाँ पे बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यह रेजिस्टेंस केवल इसमें कम करंट को बहवाएगा जिसके कारण गैल्वेनोमीटर चूंकि छोटा करंट नापता है इसलिए जब बैलेंस पॉइंट वाला सिचुएशन न हो फिर भी गैल्वेनोमीटर से छोटा करंट बहेगा इसमें आगे क्वेश्चन दिया है बच्चों इसके इंटरनल रजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट को कोई इफेक्ट पड़ेगा तो नहीं अगर हम इसके ईएमएफ को इतना वोल्ट न लेकर दो वोल्ट से अधिक ले लेते तो क्या होता तो नहीं मेजरमेंट कर सकते थे यह सब थ्योरी हम आगे बता चुके हैं उसी तरह इसमें दो नोमेरिकल और दिए हुए हैं उसको बच्चों तुम लोग कर लोगे एनसीआरटी में हर एक क्वेश्चन तुम धीरे धीरे करके इसमें बना लोगे और आगे बुक्स में जब हम आएंगे तो आगे क्वेश्चन हम बताएंगे एक नया एक टॉपिक लास्ट बता देते हैं ध्यान दो बच्चों क्या है टॉपिक एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह के टॉपिक भी पूछे जाते हैं जैसे एक टॉपिक है बच्चों मोबिलिटी मोबिलिटी देखो किसी भी कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो चार्ज कैरियर चलता है चल मोबाइल चार्ज कैरियर कैरियर आ मोबाइल चार्ज कैरियर आ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर कंडक्टर मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों आयोनाइज गैस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए ठीक है बच्चों एक टर्म है मोबिलिटी मोबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिप्ट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिप्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ए क्रॉस कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर मान लिया जाए कोई कंडक्टर है उसके क्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन को ड्रिप्ट मिल रहा है ड्रिप्ट वेलोसिटी मिल रहा है तो मोबिलिटी एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटी है म्यू से डिनोट किया जाता है म्यू से डिनोट किया जाता है जिसका वैल्यू ड्रिप्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्रिप्ट वेलोसिटी का मतलब 
ई बाई एम टाउ बाई ई लिख सकते हैं तो यानी कि मोबिलिटी जो होता है ई टाउ बाई एम होता है यह सब टर्म बच्चों याद रखना चाहिए कि टाउ रिलैक्सेशन टाइम अलग इफेक्ट पड़ता है तो मोबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है आगे बात समझो कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी सिग्मा होता है जिसका फॉर्मूला एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम होता है अगर कंडक्टिविटी को आगे बढ़ाए तो लिख सकते हैं एन ई ई टाउ बाई एम ई टाउ बाई एम को हम म्यू कहते हैं इसलिए सिग्मा बराबर एन ई म्यू होगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद आएगा तो यह या टर्म याद रखना बच्चों वैसे बोर्ड के क्वेश्चन हम आगे करेंगे पहले थ्योरी को समझो और बुक्स रीडिंग बंद मत करो बुक्स को रीडिंग डालना स्टार्ट करो अगर नहीं देते हो बुक रीडिंग दोगे नोट्स जो क्लास में हम बनवा रहे हैं इस क्लास में जो नोट्स बन रहे हैं वो तो सही है उसके अलावा एनसीआरटी बुक रीडिंग भी रहेगा तुम्हारे पास तो पूरा कंप्लीट पैकेज पढ़ाई का तुम्हारे पास रहेगा जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए न्यूमेरिकल और नए कॉन्सेप्ट को लेकर इलेक्ट्रिसिटी में तब तक के लिए इतने चीजों को कंप्लीट करो